Assalamu alaikum. Hope the things are going pretty good by the grace and mercy of Almighty Allah in this winter time. This is Nasir before you and today I'm going to discuss is all about speaking module of IELTS. Prio shikhatira, aajke amra ja shikhte cholechi ta hoche speaking IELTS er je speaking module royeche ei speaking part er খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন এবং এই কোশ্চেনের আনসার আমরা কিভাবে দেব আজকে এই প্রশ্নের আনসারটা আমরা যেভাবে লিখেছি সেটা যদি কেউ স্পিকিং পার্টে আনসার দেয় তাহলে আমি বলবো নাইনে নাইন পেতে পারে এইট পয়েন্ট ফাইভ পেতে পারে এইটের নিচে কখনোই যাবে না একেবারে এইট পাবেই একেবারে ওয়ারেন্টি ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি যাই বলুন না কেন পাবেই এইট পয়েন্ট ফাইভ পাবেই তাহলে এখন আপনারা ভাবছেন যে কিভাবে আনসারটা দেব তাহলে চলুন ব্যাখ্যা করি হ্যাঁ তার আগে আরেকটি কথা সেটা হচ্ছে যারা স্পিকিং পার্টে খারাপ করে বা যারা স্পিকিং পার্টে সিক্স পাই বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পাই যদিও বা তাদের হয়তো টার্গেট থাকে সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাদের জন্য ক্লাসটি তারপরও আমি বিগিনিং থেকে মানে হাইস্ট লেভেলের যে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ যে কনটেক্স বা সিনট্যাক্স সেটা এখানে নিয়ে এসেছি তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমরা এর আগে একটি কমন প্রশ্নের আনসার করেছিলাম আগের ভিডিওতে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারেট খাওলার হোয়াট ইজ ইউর ফেভারেট খাওলার হতে পারে ট্রি হতে পারে রেস্টুরেন্ট হতে পারে সিটি হতে পারে ডিস্ট্রিক্ট হতে পারে মানে আপনার প্রিয় বস্তু যতগুলো বস্তু মানে যাতে জীবন নাই এটা কি হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা দারুণভাবে আলোচনা করেছি এবং সে ভিডিওতেও আমি বলে দিয়েছি এইটের নিচে কেউ পাবে না ওইভাবে অ্যান্সার দিলে এইটের নিচে পাবে না এইট পয়েন্ট ফাইভ নাইন পেতেই হবে আর আজকে যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ব্যক্তি নিয়ে সেটা ছিল বস্তু নিয়ে আর এটা হচ্ছে ব্যক্তি নিয়ে প্রশ্নটি আমরা লক্ষ্য করি হু ইজ ইউর বেস্ট টিচার তার মানে যাদের জীবন আছে তাদের নিয়ে এটা হু ইজ ইউর বেস্ট টিচার ফ্রেন্ড পার্সন অথবা পলিটিশিয়ান মানে ব্যক্তি এক কথা শেষ বেস্ট ব্যক্তি কি হতে পারে এটা খুব কমন একটি কোয়েশ্চেন সেটা আইল আইলটিএস এর স্পিকিং পার্টে থাকে তাহলে এখানে আমরা একেবারে মানে বিগিনিং থেকে আলোচনা করব তাহলে শুরু করি আমরা আমরা সাধারণত এ প্রশ্নের অ্যান্সার খুব সহজেই দেই যারা ফোর বা ফোর পয়েন্ট ফাইভ পেতে অভ্যস্ত বা পেতে চায় তাদের জন্য জাস্ট এটুকু বললেই হবে যে হু ইজ ইউর বেস্ট টিচার মিস্টার জ্যাক ইজ মাই বেস্ট টিচার মিস্টার জ্যাক ইজ আ টিচার অব মাই স্কুল বা অব মাই কলেজ বা ইউনিভার্সিটি এতটুকু দিলেই যথেষ্ট মানে থ্রি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বা ফোর পেলে পাবে যারা তারা এতটুকু বলে শেষ মানে মিস্টার করিম ইজ মাই বেস্ট টিচার হি ইজ আ টিচার অব উক ইউনিভার্সিটি এতটুকু বললেই হলো বাট আমার প্ল্যানটি ফোর ফাইভ বা সিক্স না সেভেনের ওপরে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অথবা এইটে আনসারটা দেবেন একেবারে জমকালো স্টাইলে জমকালো স্টাইল বলতে কি সেটা হচ্ছে ওয়াল স্যার মানে আপনাকে দিয়ে বলছি আপনি আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন যে হু ইজ ইউর মিস্টার নাসির হু ইজ ইউর বেস্ট টিচার তখন আমি কথাটা শুরু করব ওয়াল আচ্ছা এটা শুরু করার আগে আরেকটু কথা আছে সেটা হচ্ছে কথা বলার মধ্যে জোশ প্রাণবন্ত রিদম ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন যেন ন্যাচারাল থাকে মানে এমন না যে মেমোরাইজিং করছি এখানে কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে স্মরণে রাখতে হবে এটা অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর শুধু তোতা পাখির মতো বললাম সেটা হবে না যেটা আমি গত ভিডিওতে স্পিকিং পার্টের গত ভিডিওতে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট কালারে ব্যাখ্যা করেছি আপনারা যারা এখনও দেখেননি তারা আমার চ্যানেল অথবা পেজে গিয়ে দেখে নিতে পারেন তাহলে আমরা চলে যাই এখানে যখনই এই কোয়েশ্চেনটা করা হবে তখন আমার উত্তরটা হবে ওয়াল স্যার ওয়েল স্যার আচ্ছা ওয়েলের পরে স্যার এটা ব্র্যাকেটে দিয়েছি যদি মনে আসে তাহলে বলবো নইলে না তবে বলি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সেই স্যার শব্দটা থাকলে খুব ভালো মানায় এবং যাই এটা মাথায় রাখা উচিত তাহলে ওয়েল স্যার এভাবে যেতে হবে ওয়েল স্যার দেয়ার আর সো ম্যানি বেস্ট টিচার্স দেয়ার আর ওয়েল স্যার দেয়ার আর ম্যানি বেস্ট টিচার্স আমি শো একটু অতিরিক্ত দিয়েছি একটু আনকমন মানে একটু বেশি লাগিয়েছি না দিতে চাইলেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে দেয়ার আর দেয়ার আর শো ম্যানি টিচার্স মানে অনেক টিচার্স রয়েছে 
in my life khub sohaj bhabe ekhane dewa hoyeche one of them tader moddhe onnotomo hocche mr nasir ekhon jodi amra eta ektu ektu sentence ta change kore jodi ektu tricky bhabe di mane common commonly shobai ekoi format hoyto use korbe to ami jodi ektu change kore di ei sentence e tahole byapar ta erokom hobe there are so many best teachers who came to my life মানে আমার অনেকগুলো টিচার্স রয়েছে যারা আমার জীবনে এসেছে ওয়ান অফ দেম ইজ মিস্টার নাসির এভাবেও আমরা প্রথম প্রথম সেন্টেন্সে একটু চেঞ্জ করে দিতে পারি আচ্ছা এক নম্বরের পরে দুই নম্বরে যেটা আছে সরি দুই নম্বরের পরে তিন নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনি যে বললেন মিস্টার নাসির বেস্ট টিচার এখন এখন হচ্ছে আপনি কেন বেস্ট টিচার কেন এই রিজনটা আপনি অ্যান্সার দেবেন তাহলে আপনার হচ্ছে আরও আপনার প্রফেশনালিজম বেড়ে যাবে মানে আপনার বেশি মার্কস পার ইয়াটা বেড়ে যাবে সেটা হচ্ছে কেন কেনকে কিভাবে বলবেন বিকজ বলতে পারেন ইটস বিকজ অব বলতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা তবে বিকজ বললে তার পরে সেন্টেন্সটা কিভাবে শুরু হবে বা ইটস বিকজ অব বললে তার পরে সেন্টেন্সটা কিভাবে শুরু হবে সেটা কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে তাহলে আমি যদি জাস্ট সহজভাবে যদি বলি বিকজ হিজ টিচিং স্টাইল ইজ আউটস্ট্যান্ডিং কারণ তার টিচিং স্টাইলটা হচ্ছে অসাধারণ আউটস্ট্যান্ডিং ফ্রিডি গুড বা অথবা অচম যে কোনো একটা দিলেই হয় আচ্ছা এটা আমরা দিতে পারি আচ্ছা আমরা যদি মনে করি ইটস বিকজ অব এভাবে দিই তাহলে হবে এগুলো হচ্ছে মানে ন্যাটিভরা ইউজ করে নিচেরটা ইটস বিকজ অব আর আমরা নর্মালি বাঙালিরা বিকজ দিয়ে সহজভাবে উপস্থান করার চেষ্টা করি মানে বাংলা যেভাবে আছে বাংলা থেকে বাংলিশ থেকে ইংরেজিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি বাট আমরা একটু চেষ্টা করব যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে স্ট্রাকচারগুলো ইউজ হয় বা যেভাবে ইউজ হয় সেভাবে তো এখানে হচ্ছে ইটস বিকজ অব হিজ আউটস্ট্যান্ডিং স্টাইল ইটস বিকজ অব হিজ আউটস্ট্যান্ডিং টিচিং স্টাইল আমরা এখানে টিচিং স্টাইলটা দিয়ে দেব তাহলে আরও সুন্দর হবে তাহলে আমরা এটাও ইউজ করতে পারি ইটস বিকজ অব হিজ আউটস্ট্যান্ডিং টিচিং স্টাইল মানে তার আউটস্ট্যান্ডিং মানে দারুণ টিচিং স্টাইল এভাবেও আমরা দিতে পারি এরপরে চার নম্বর এখন চলে আসলাম যে উদাহরণ কারণ তো দিলাম ভালো কথা তাহলে একটা উদাহরণ দিই কেন বেস্ট টিচার অবশ্যই আমাদের উদাহরণ দিতে হবে তাহলে ফর এক্সাম্পল অথবা ফর ইনস্ট্যান্স দুটোর অর্থে হচ্ছে মানে উদাহরণ তাহলে হচ্ছে কি ফর ইনস্ট্যান্স অথবা আমরা সাচ অ্যাজ যেমন এটাও দিতে পারি তবে এই দুইটা দিলে খুব বেস্ট মানাই ফর এক্সাম্পল হি অলওয়েজ মেকস আস আন্ডারস্ট্যান্ড সে সর্বদা আমাদেরকে বোঝায় উইথ সলিড এক্সাম্পল মানে একেবারে ডিরেক্ট এক্সাম্পল দিয়ে উনি আমাদেরকে শেখায় এই জন্য উনি ভালো টিচার এটাই আমরা এখানে নিয়ে আসলাম যদি মনে করি যে আমরা নিচের স্টাইলটা ইউজ করব নিচের আরেকটি সেন্টেন্স সেটা হবে সেটা হচ্ছে হি অলওয়েজ স্মাইলস আর অ্যাক্ট সে সর্বদা হাসে মৃদু হাসে অথবা অ্যাক্ট অভিনয় করে ওয়ান্স হি টিচেস হাস যখনই সে আমাদেরকে শেখায় তাহলে এটা একটা দারুণ গুণ তাই না আমরা এটা ব্যাখ্যা করে এভাবে নিয়ে চলে যাচ্ছি যে সে বেস্ট টিচার কে বিস্টার বেস্ট টিচার নাসির বেস্ট টিচার ওকে ভালো কথা নাসির বেস্ট টিচার কেন টিচার বেস্ট টিচার কারণ তার টিচিং স্টাইল বা টিচিং মেথডটা হচ্ছে খুব সুন্দর আউটস্ট্যান্ডিং ওকে ঠিক আছে তারপরে আমরা চলে যাব যে তাহলে উদাহরণ কি সে যে ভালো পড়াই উদাহরণ কি উদাহরণ হিসাবে তো আমরা এখানে বলে দিচ্ছি যে সে সর্বদা কি করে সর্বদা আমাদেরকে সলিড এক্সাম্পল দেয় যখনই পড়াই এটা দিতে পারি অথবা এটাও দিতে পারি যে সে সর্বদা অ্যাক্টিং করে যখনই সে আমাদেরকে বোঝায় বা সে সর্বদা স্মাইলিং করে হাসে যখন সে আমাদেরকে পড়ায় তো এই হচ্ছে গুণাবলী এই হচ্ছে উদাহরণ এরপরে লাস্ট পাঁচ নাম্বার স্টেজে আমরা আরও দিতে পারি এর মধ্যে যদি এক্সামিনার আমাকে স্টপ করে তাহলে স্টপ করে ফেললাম নেক্সট কোশ্চিনে চলে যাব আর যদি আমাকে না থামায় আমাকে আমাকে না থামাই তাহলে কিন্তু আমার থামা যাবে না আমাকে বলতেই থাকতে হবে তাহলে তারপর আমি পাঁচ নম্বরে চলে গেলাম এনি ওয়ে বা বাই দ্য ওয়ে বা সো মানে একদম ফাইনালি চলে আসছি মানে কনক্লুজনে চলে আসছি সব কথার যেমন একটা ভূমিকা থাকে স্টার্ট আপ থাকে তেমনই ওই 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 প্যারাটা দুই লাইন হোক এক লাইন হোক আর যাই হোক না কেন তার কিন্তু শেষ একটা কনক্লুজন দরকার হয় মানে পরিসমাপ্তি যেটাকে বলা হয় তো আমরা এখানে সেটাই টেনেছি সেটা হচ্ছে এনি ওয়ে বা বাই দ্য ওয়ে অথবা সো এভরিওয়ান শুড গো টু বেস্ট টিচার্স তাই সবারই 
ভালো টিচার কাছে যা উচিত মানে আপনি একটা পরিসমাপ্তি টেনে একটা সাজেশন দিয়ে দিলেন একটা রিকমেন্ড করলেন কাউকে সুপারিশ করলেন যে প্রত্যেকের বেস্ট টিচার কাছে যা উচিত তো এটা বাংলাটা ঠিক আছে আমরা যদি মনে করি যে এই এই যে এই সেন্টেন্সের যে স্টাইল এটা চেঞ্জ করে যদি আমরা এখানে আরেকটা নতুন কোনো স্টাইল দিই তাহলে এটা আরও অনেক ভালো হয় যেমন হচ্ছে এভরি ওয়ান ইজ সাপোজ টু গো টু বেস্ট টিচার্স একই কথা প্রত্যেকের বেস্ট টিচার কাছে যাওয়া উচিত এটা যেমন বাংলা এটারও কিন্তু প্রত্যেকের বেস্ট টিচার কাছে যাওয়া উচিত তাহলে আমরা বুঝলাম এখান থেকে এতগুলো আলোচনার মধ্যে থেকে যে আসলে নাইনে নাইন পেতে হলে আমাকে এতগুলো জিনিস ওয়ান আপ টেন আদার গুছিয়ে বলতে হবে এখানে ব্যাপারটা এমন না আমি কিন্তু প্রায় ডাবল ডাবল করে অ্যান্সার দিয়ে রেখেছি কেউ চাইলে যে কোনো একটা প্যাটার্ন ফলো করতে পারে আবার কেউ চাইলে দুইটা জিনিসই পাশাপাশি থাকুক কখন কোনটা মাথায় আসে তখন সেটাই থ্রো করব এছাড়াও আমরা আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারি তো আমরা দেখি কি অবস্থা এখন পুরোপুরি ঘটনাটা হু ইজ ইয়ার বেস্ট টিচার তখন আমি বলবো ওয়েল স্যার দেয়ার আর সো ম্যানি বেস্ট টিচার্স ইন মাই লাইফ অথবা ওয়েল স্যার দেয়ার আর সো ম্যানি বেস্ট টিচার্স হু কেম টু মাই লাইফ ওয়ান অফ দেম ইজ মিস্টার জ্যাক অথবা মিস্টার নাসির ইটস বিকজ অফ হিজ টিচিং স্টাইল ইজ আউট স্ট্যান্ডিং অথবা অসম তাহলে এটা দিতে পারি অথবা বিকজ বিকজও দিতে পারি বিকজ হিজ টিচিং স্টাইল বা ইটস বিকজ অফ হিজ আউট স্ট্যান্ডিং টিচিং মেথড এখন তারপরে চলে যাব ফর এক্স ফর ইনস্ট্যান্স অথবা ফর এক্সাম্পল হি অলওয়েজ স্মাইস ওয়ান্স হি টিচেস আস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সে সর্বদা হাসে বা স্মাইলিং করে যখনই সে আমাদেরকে পড়ায় ইংরেজি পড়ায় আমরা এটাও দিতে পারি যে হি অলওয়েজ ফুট আ সলিড এক্সাম্পল ওয়ান্স হি টিচেস আস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে সে সর্বদা একটা সলিড এক্সাম্পল রাখে বা দেয় আমাদেরকে যখনই সে পড়ায় এছাড়া আমরা ইচ্ছা করলে আরও অনেক কিছু দিতে পারি উদাহরণ হিসেবে হি অলওয়েজ Uh, makes us, he always makes us understand with solid example. Jebhavi icha shebhavi amra dita pari. Acha, ever hoche, sheshe, sheta hoche, anyway, everyone should go to best teachers. Tar mene, niche eshe, recommend ko lam, ekta super risk ko lam. Mene, best teacher ke, ki, keno, udharon, then last to finally, ami recommend ko chhi. Amunta hao uchit, pottekta answer eke tere. Ta hale, nine and nine. কেউ ঠাকাতে পারবে না নাইনে নাইন আপনি পাবেন এছাড়াও যদি আমি এ কথাগুলো একটু ভিন্নভাবে দিই তাহলে হবে যেমন এভরি ওয়ান ইজ সাপোজ টু বি ভিসিনিটি টু দ্য বেস্ট টিচার্স মানে একটু ট্রিকি করে দিলাম মানে ভিসিনিটি মনে হচ্ছে সান্নিধ্য কাছাকাছি তার মানে প্রত্যেকটা ছাত্রেরই উচিত বা প্রত্যেকেরই উচিত বেস্ট টিচারদের সান্নিধ্যে থাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি লং হয়ে গেল অনেক ডিটেলস হয়ে গেল আশা করি নেক্সট ভিডিও আসবে লিসেনিংয়ের উপরে লিসেনিংয়ের প্রথম এক থেকে দশ পর্যন্ত কিভাবে আমরা সলভ করব সেটা নিয়ে হয়তো স্ক্রিন ভিডিও হতে পারে কম্পিউটার স্ক্রিন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম